हेलो दोस्तों कैसे आप सभी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ टी एस शीट की जो हमने लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करी थी वो थी कड़ाने अलगोरिदम पर बेस्ड फाइन लार्जेस्ट सम कंटी के सवेरे आज हम बात करने वाले हैं मिनिमाइज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन हाइट्स जैसा आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा वेटेज भी रखती है काफी जगह पूछी जाती है तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में तो चलिए वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं जल्दी से एडिटर की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या बेसिकली प्रॉब्लम समझेंगे उसके बाद उसके अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे और लास्ट में हम सॉल्यूशन दिखाएंगे तो बेसिक प्रॉब्लम क्या है वो आपको समझाता हूं हमारे पास कुछ सिटीज uh, हैं एक सिटी है मान लीजिए जैसे एक मान लीजिए ये एक सिटी है ठीक है अब क्या है ये कुछ सिटी uh, के ऊपर कुछ बिल्डिंग्स है ठीक है कुछ बिल्डिंग्स uh, दी गई है आपको और कुछ गिवेन हाइट की बिल्डिंग है ये. अब ये जो बिल्डिंग जैसे मान लीजिए ये फोर बिल्डिंग्स है ठीक है अब इनकी हाइट कुछ गिवन होगी और जो हाइट गिवन होगी वो एक बेसिकली एक अरे की फॉर्म में आपको गिवन होगी ठीक है अरे होगा एलिमेंट्स का इंटीजर टाइप का और उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो हाइट रिप्रेजेंट करेंगे तो लेट से कि ये जो है हमारा ये बिल्डिंग्स है मान लीजिए ये फोर हाइट की है ये टू हाइट की है ये थ्री हाइट की है और लेट से ये सिक्स हाइट की है ठीक है तो ये जो अरे होगा हमारा हाइट का अरे अब ये जो एलिमेंट कंटेन करेगा वो करेगा फोर कॉमा टू कॉमा थ्री एंड कॉमा सिक्स ठीक है इस टाइप से ये आपके अरे के एलिमेंट्स स्टोर होने वाले हैं अब बेसिकली एक एक और पैरामीटर हमें गिवन है जैसे कि एक तो सबसे पहले अरे गिवन है और साथ ही साथ हमें एक और पैरामीटर गिवन है जो कि होगा एक के ये बेसिकली एक इंटीजर टाइप का एक ऑब्जेक्ट होने वाला है तो इसके ये जो के है उसमें एक हमें एक वैल्यू मिलेगी लेट से कि हमें मिल गई थ्री ठीक है अब ये थ्री वैल्यू का हमें क्या करना है बेसिकली ये जो आपको गिवन अरे में एलिमेंट्स मिले हैं ये जो आपकी बिल्डिंग्स हैं इनकी कुछ हाइट्स गिवन है आपको टू फोर टू थ्री सिक्स तो हमें क्या करना हमारा टास्क कुछ इस तरीके से है कि वी हैव टू परफॉर्म वी कैन ओनली परफॉर्म टू ऑपरेशन ठीक है इधर वी कैन डिक्रीज द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग दिस पर्टिकुलर गिवन बिल्डिंग और वी कैन इंक्रीज द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग बाय बाय दिस के अब और टास्क क्या हो गया हमारा कि लेट से कि इसकी हाइट थी फोर मैंने इसमें के को डिक्रीज कर दिया तो इसकी हाइट बन गई वन अब एक बात का ध्यान और रखना है जैसे कि आगे बढ़ते हैं चलिए जैसे कि इसकी हाइट थी टू और इसमें मैंने अगर इसको रिड्यूस करा तो इसकी हाइट हो जाएगी माइनस वन जो कि पॉसिबल नहीं है किसी की हाइट आप निगेटिव में या जीरो तो जीरो कर सकते हैं बट निगेटिव में नहीं कर सकते ठीक है तो हम क्या करना है हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी की हाइट नेगेटिव ना हो ठीक है तो अब हमारे पास इस वाले टावर में दो चॉइसेस थी या तो हम इसको रिड्यूस करके वन बना दें या फिर फोर प्लस थ्री दैट इज विल बी इक्वल टू नथिंग बट सेवन तो हमारे पास दो चॉइस थी या तो हम इस टावर की हाइट को वन बना दें या फिर इस टावर की हाइट को सेवन बना दें इसी तरह से हमारे पास इस जो टावर ये वाला है इसमें सिर्फ एक चॉइस है हम इसमें सिर्फ एड कर सकते हैं रिड्यूस नहीं कर सकते तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी टू प्लस थ्री That will be equal to five. Same, इसकी हाइट या तो हम इसको जीरो कर सकते हैं थ्री माइनस थ्री या फिर हम इसको थ्री प्लस थ्री सिक्स कर सकते हैं और सेम इसकी हाइट को हम नाइन बना सकते हैं या फिर हम थ्री बना सकते हैं इस तरीके से अब हमारा टास्क क्या है बेसिकली हमें ऐसे सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वी हैव टू मैक्सिमाइज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड स्मॉलेस्ट हाइट ऑफ द बिल्डिंग तो लार्जेस्ट हाइट अगर हम देखें तो अगर हम कंसीडर करते हैं इसको इंक्रीज करते हुए पे तो लार्जेस्ट हाइट हो गई नाइन ठीक है नाइन और स्मॉलेस्ट हाइट जो हो गई अगर हम इसको रिड्यूस कर देते हैं जीरो तो बेसिकली डिफरेंस है नाइन ठीक है अब एज यू कैन सी हियर वी हैव टू मिनिमाइज द डिफरेंस ठीक है अब मिनिमाइज करना है डिफरेंस को तो हमें कुछ इस तरीके से लेना होगा कि हाइट uh, जो हम बढ़ा रहे हैं जैसे कि हम लेट से कि यहाँ पर हम वन कर दिए ठीक है और यहाँ पर हमने जीरो कर दी तो और यहाँ पर हम देखते जा रहे हैं तो लेकिन और जो है वो वन से बड़ी बड़ी हैं तो हम क्या करेंगे हम इस वाले को वन रखेंगे क्योंकि सेवन कर देंगे तो बढ़ जाएगा डिफरेंस फिर हम क्या करेंगे हम इसको फाइव रखेंगे हम इसको जीरो ही रहने देंगे और हम इसको थ्री कर देंगे ठीक है तो थ्री और मिनिमम जो है वो जीरो है तो बेसिकली हमारा डिफरेंस थ्री आ गया ठीक है तो इसमें मिनिमम डिफरेंस हो गया वो थ्री हो गया इस तरीके से ऑपरेशन को हम करते हुए वी हैव टू मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम बिल्डिंग एंड द मिनिमम बिल्डिंग तो प्रॉब्लम आई होप आपको ये चीज क्लियरली समझ में आई होगी कि बेसिकली प्रॉब्लम है क्या हमें कुछ हाइट गिवेन होंगे एरे के फॉर्म में जो बिल्डिंग्स की हाइट होंगे और एक के फैक्टर गिवेन होगा जिसका यूज करते हो हमें इधर वी हैव टू रिड्यूज द हाइट और वी हैव टू इंक्रीज द हाइट 
तो और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हाइट कभी भी नेगेटिव ना हो यानी कि वो एक पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए हमेशा ठीक है तो लेट्स डिस्कस द अप्रोच ऑफ द प्रॉब्लम अप्रोच क्या होने वाली है वी आर गोइंग टू टेक एन एरे लिस्ट अगर आप जावा यूज कर रहे हैं और यू कैन ऑल्सो टेक वैक्टर एंड इफ यू आर यूजिंग सी पी बी देन इट विल बी अक्टर ठीक है अब एरे लिस्ट और वैक्टर में से कोई भी आप डेटा स्ट्रक्चर ले लीजिए अब ये एरे लिस्ट और वैक्टर स्टोर क्या करेंगे दे आर गोइंग टू स्टोर आ पेयर तो सीपी में तो डिफॉल्ट पेयर होता है डिफॉल्ट होता है सीपीपी में तो बट इन जावा वी हैव टू टेक कस्टम क्लास वी हैव टू क्रिएट अ कस्टम क्लास विद टू पैरामीटर्स फर्स्ट वन इज द फर्स्ट वन विल बी लेट से वैल्यू एंड द सेकेंड वन विल बी इंडेक्स और यू कैन ऑल्सो टेक फर्स्ट एंड सेकेंड ये हमने ले लिया उसके बाद इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं ठीक है अब बेसिकली हमें करना क्या है अप्रोच कुछ इस तरीके से होगी कि हम अपनी एरे लिस्ट जो हमने ली है पेयर्स की उसमें हम क्या करेंगे हम जितनी भी पॉसिबल हाइट्स हम बना सकते हैं तो व्हाट वी आर डूइंग हियर हम यहाँ पर हाइट्स कौन क्या बना सकते थे फोर और सेवन फोर और सेवन अब हम इसको स्टोर किस तरीके से करेंगे ये आप देखिए पेयर को फोर और फोर कौन सी इंडेक्स पर वो है जीरो इंडेक्स पर क्योंकि जो मैं फोर हाइट पॉसिबल जो बना पा रहा हूँ वो मैं जीरो जो जीरो इंडेक्स पर जो मेरी बिल्डिंग है उसके थ्रू बना पा रहा हूँ ठीक है अब इसी के बाद सेवन जो है हाइट उसको भी मैं जीरो इंडेक्स की बिल्डिंग के थ्रू बना पा रहा हूँ ये वही बात उसके बाद फिर ये जो है फाइव इसको भी मैं वन इंडेक्स पर बना पा रहा था उसके बाद जो मेरा ये है थ्री और सिक्स तो थ्री जो है उसको मैं अपना टू के लिए बना पा रहा हूँ और ये जो थ्री प्लस फोर हो गया थ्री सॉरी थ्री नहीं ये थ्री प्लस थ्री सिक्स है थ्री और सिक्स जीरो हाइट थी क्योंकि थ्री माइनस थ्री और सिक्स हाइट वो मैं सेकंड इंडेक्स के थ्रू बना पा रहा हूँ और सेम यहाँ पर जब मैं देखूंगा तो सिक्स और नाइन सॉरी सिक्स तो हाइट थी तो थ्री और नाइन थ्री जो है वो थ्री इंडेक्स पर और जो मेरा ये है नाइन उसको भी मैं थ्री इंडेक्स के थ्रू बनाता हूँ ठीक है अब मेरे पास ऑल पॉसिबल हाइट जो भी मैं बना सकता हूँ अलॉन्ग विद द बिल्डिंग नंबर वो मेरे पास आ गई अब मैं क्या करूंगा एज आई हैव टू गेट द मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम हाइट बिल्डिंग तो अब मैं इसको सॉल्ट करने वाला हूँ ठीक है तो सॉल्ट करने से अच्छा तो और कोई काम हो ही नहीं सकता जब आपको मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए हो कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ठीक है तो मैं इसको सॉर्ट करूंगा सॉर्ट होने के बाद जो मेरा एरे है वो कुछ इस तरीके से दिखे तो ये हो गया आप सॉर्टेड अब हमें क्या करना है अब आता है मेन स्टेप जो हम परफॉर्म करने वाले तो वो कुछ इस तरीके से होगा वी हैव टू टेक सम पॉइंटर्स पॉइंटर्स क्या क्या होंगे सबसे पहले तो लेफ्ट पॉइंटर जो लेफ्ट में आपको रखेगा राइट right पॉइंटर जो इनिशियली लेफ्ट में ही होने वाला है ठीक है अब ये लेफ्ट पॉइंटर और ये राइट right पॉइंटर ठीक है अब एक वेरिएबल हम लेंगे एलिमेंट बेसिकली एलिमेंट जो है वो काउंट रखेंगे कि कितने एलिमेंट अभी तक हमने ट्रेवर्स कर ली वो आपको आगे समझ में आएगा अब हम क्या करेंगे हम वी आर गोइंग टू ट्रेड ओवर ईच एंड एवरी एलिमेंट ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम देखेंगे जीरो एलिमेंट मुझे मिला तो बेसिकली एक विजिटिंग एक विजिटेड एरे में अपना रखूंगा जीरो वन टू और थ्री इनिशियली इट विल बी जीरो अब ये विजिटेड एरे का काम क्या है बेसिकली विजिटेड एरे मुझे बता रहा है कि मैं कौन सी बिल्डिंग कितनी बार मैंने अपने जो विंडो है उसमें ट्रेवल कर ली है तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आई एम यूजिंग हियर स्लाइडिंग विंडो टेक्निक स्लाइडिंग विंडो टेक्निक से मैं जो है एक विंडो लेकर चलूंगा अपनी एक और उसमें मैं वर्क करूंगा ऑपरेशन और उसको स्लाइड करूंगा अपने अकॉर्डिंग ठीक है तो बेसिकली अब विंडो क्या होगी उस पर हम बात करते हैं तो इनिशियली ये विजिटेड एरे जो है वो जीरो है मतलब मेरे पास जितनी बिल्डिंग्स हैं उनको मैंने अभी तक एक भी बार ट्रेवर्स नहीं करा है अब मैं देखूंगा मैं जीरो हाइट की मुझे एक बिल्डिंग मिली जिसका एक्चुअली में जो मेरा ये है क्या कहते हैं इंडेक्स जो है वो टू है तो मैं टू इंडेक्स पे जाकर वन कर दूंगा तो एक्चुअली मैंने एक नई बिल्डिंग अभी खोज करी है तो मैं इसको एलिमेंट को वन कर दूंगा ठीक है अब मैं आगे बढ़ूंगा अब मैं आगे देखूंगा कि मेरे को थ्री मिली थर्ड बिल्डिंग मिली ठीक है तो मैं इसको जाकर वन कर दूंगा और एलिमेंट को टू कर दूंगा क्योंकि मुझे दो एलिमेंट मिल चुके हैं अब मेरे को फिर जीरो इंडेक्स की मतलब जीरो बिल्डिंग मिली है तो मैं इसको जाकर वन कर दूंगा और इसको थ्री कर दूंगा ठीक है अब मेरे को ये वन इंडेक्स की मिल गई तो मैं इसको जाकर वन कर दूंगा और इसको फोर कर दूंगा ठीक है तो एक्चुअली में इस पॉइंट पर 
मेरे को चारों बिल्डिंग मेरी जो है वो सॉरी इस पॉइंट पर नहीं इस पॉइंट पर चारों बिल्डिंग मेरी कवर हो चुकी है इस पॉइंट ठीक है तो ये चारों बिल्डिंग मैंने अपनी जो है वो देख ली है कि भाई मेरे पास आ, मतलब इन एन हाइट्स के थ्रू मेरे पास चारों बिल्डिंग मेरी आ गई है मतलब मैंने चारों बिल्डिंग्स को लेट से कि मैं जीरो जो सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू उसको मैं जीरो करूंगा जो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू मैं थ्री करूंगा जीरो इंडेक्स पे फोर और फर्स्ट इंडेक्स पर वन कर फाइव कर दूंगा तो मेरा मैक्सिमम हाइट जो होगा वो होगा फाइव और मिनिमम हाइट होगा मेरा जीरो तो आई विल टेक आंसर और मैं इसको बना दूंगा कि मैक्सिमम यानी कि फाइव माइनस जीरो यानी कि मिनिमम ठीक है तो मेरा हाइट जो आंसर होगा फाइव यानी कि मैंने जो डिफरेंस बनाया है वो है फाइव नाउ अब मैं क्या करने वाला हूं अब मैं देखूंगा कि क्या भाई आगे भी कुछ ऐसा है कि जिसके थ्रू मैं अपने इस आंसर को जो मैंने बनाया है इसको मिनिमाइज कर सकूं तो उसके लिए मेरा जो राइट right पॉइंटर है वो आप कहा आ चुका होगा राइट right पॉइंटर मेरा आ चुका होगा इस जगह पर राइट पॉइंटर विल बी हेयर अब मैं क्या करूंगा अब मैं अपने लेफ्ट पॉइंटर के थ्रू स्लाइडिंग करूंगा विंडो की तो एक्चुअली मैं माई विंडो इज नाउ दिस ये मेरी विंडो है पूरी ठीक है अब मैं इसको स्लाइड करूंगा तो स्लाइड करने के लिए मेरे को लेफ्ट पॉइंटर को शिफ्ट करना होगा ठीक है अब लेफ्ट पॉइंटर को शिफ्ट करूंगा तो ऑब्वियसली इस विंडो इस जो बिल्डिंग है इसको मेरे को डिस्कार्ड करना होगा तो मैं सेकेंड इंडेक्स पर जाऊंगा और उसको जीरो कर दू ठीक है अब जीरो करना तो मतलब एक ही बिल्डिंग थी और उसको मैंने जीरो कर दिया इसीलिए मैंने एलिमेंट लिया था ठीक है इसलिए मैंने एरे लिया था जिसमें मैं फ्रिक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करा सकूँ ठीक है अगर मैं सिंपल बुलियन टाइप का लेता कि वे विजिटेड और नॉट विजिटेड तो लेट से कि मेरी यहाँ पर टू बिल्डिंग्स होती और मैं उसको एक को ही विंडो टेक्निक से हटाता तो मेरी जो एलिमेंट है वो रिड्यूस हो जाती है लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना मुझे तब ही रिड्यूस करना है जब मेरी एक भी बिल्डिंग ना बचे अब मेरी एक भी बिल्डिंग नहीं बची है जीरो सेकेंड वाली तो मैं इसको एलिमेंट को रिड्यूस कर थ्री पर ला दू ठीक है अब ये हो गई अब मेरी विंडो जो है वो एक्चुअल में अब ये वाली है विंडो जब एक्चुअल में दी वाली और एलिमेंट मेरे थ्री है लेकिन मुझे तो एलिमेंट चारों चाहिए ना भाई मेरी विंडो में चारों का एलिमेंट आने चाहिए ठीक है तो मैं अपने राइट पॉइंटर को बढ़ाऊंगा और मैं राइट पॉइंटर को इधर ले आऊंगा और जो मेरा ये है सेकंड इंडेक्स पर जाकर मैं उसको वन कर दूंगा तो मेरी एक बिल्डिंग मेरे को मिल गई अब मैं इसको चार कर दूंगा अब मेरा जो आंसर हो गया वो हो गया मैक्सिमम वैल्यू इज सिक्स मिनिमम वैल्यू इज थ्री तो आंसर विल बी सिक्स माइनस थ्री दैट इज थ्री सिक्स माइनस थ्री दैट विल बी थ्री और आंसर जो है वो थ्री फाइव से छोटा है तो मैं इसको थ्री कर दूंगा ठीक है अब इस तरीके से फिर मैं लेफ्ट पॉइंटर को फिर बढ़ाऊंगा अब मेरी विंडो जो है वो मेरी इधर शिफ्ट हो गई तो मैं थर्ड इंडेक्स पर जाकर जीरो कर दूंगा एलिमेंट को रिड्यूस कर दूंगा सेम जीरो इंडेक्स का मुझे वैल्यू मिली तो मैं क्या करूंगा मैं जीरो इंडेक्स पर जाऊंगा और उसको बढ़ा दूंगा तो एक्चुअली में मेरे जो एलिमेंट है वो बड़ा नहीं है वो मेरा थ्री ही है क्यों क्योंकि मेरे ये जो जीरो इंडेक्स तो मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ ना तो उसको मेरे को बढ़ाने की जरूरत क्या है ठीक है तो इसी तरह से फिर मैं आगे और बढ़ूंगा फिर मेरे को ये थ्री मिल जाएगा और थ्री इंडेक्स पर मैं जाकर उसको वन कर दूंगा एलिमेंट मेरा फिर से फोर जाएंगे मतलब चारों एलिमेंट इस विंडो के अंदर आ चुके हैं इस पूरी विंडो के अंदर ठीक है इस पूरी विंडो के अंदर तो इसमें मेरा क्या है आंसर नाइन मैक्सिमम फोर मिनिमम नाइन माइनस फोर फाइव जो कि थ्री से बड़ा है तो मेरा आंसर जो रहेगा वो थ्री ही रहने वाला है ठीक है सो थ्री विल बी माई आंसर एज आई डिस्कस हेयर कि आपका थ्री और माइनस आंसर आएगा थ्री ठीक है तो इस तरीके से हम अप्रोच को आई होप आपको समझ में आई होगी और अच्छी तरह समझ में आएगी जब मैं आपको कोड दिखाऊं तो लेट्स मूव ऑन टू द कोड ऑफ दिस प्रॉब्लम जो कि है जावा कोड ठीक है अब जावा का कोड कुछ इस तरीके से क्लास सॉल्यूशन क्लास पेयर बनाई है मैंने जो मेरा कंस्ट्रक्टर वगैरह मैंने बनाए हैं और गेटर्स वगैरह बनाए हैं ठीक है और ये जो है मेरी वैल्यू और इंडेक्स वैल्यू स्टोर करेगा और इंडेक्स स्टोर करेगा गेट मिनिमम डिफरेंस जो है एरलिस्ट पेयर की एरेलिस्ट बनाइए पॉसिबल हाइट्स विजिटेड एरे एन एलिमेंट्स का ठीक है फॉर uh, पूरे लेंथ में गया मैं और अगर मेरा ये जो है जो डिफरेंस करने के बाद अगर जीरो से बड़ा या जीरो आता है तो मैं उसको ऐड कर दूंगा ठीक है पेयर को एरे ऑफ आई माइनस के और उसकी इंडेक्स को और प्लस में तो हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि कोई टेंशन नहीं तो प्लस में सारे ऐड करने और विजिटेड ऑफ आई को उस टाइम के लिए जीरो बना दिया ठीक है उसके बाद कलेक्शन डॉट सॉर्ट जावा का कोड है तो कलेक्शन डॉट सॉर्ट सॉर्ट सॉर्टिंग करी पॉसिबल हाइट्स की कंपेरेटर बनाया P1 वन डॉट गेट वैल्यू माइनस पी टू डॉट गेट वैल्यू ठीक है इसका मैंने यूज करा मतलब वैल्यूज के थ्रू रेदर देन इंडेक्सिंग वैल्यूज के थ्
अब जब तक मेरा एलिमेंट जो है ये वाइल लूप जो है वो मेरा सबसे पहले जो मैंने आपको आंसर करके बताया था उस तरीके से जब तक मेरी पहली विंडो नहीं मिलती पहली विंडो के लिए जब तक एलिमेंट एन से छोटे हैं और राइट जो है वो लास्ट तक नहीं पहुंचता हो सकता है कि मेरे लास्ट तक एलिमेंट मुझे मिले ही नहीं तो मेरा राइट साइज से छोटा ही रहे इसलिए मैंने एलिमेंट को जब तक एन तक नहीं होता और राइट जब तक छोटा नहीं होता साइज से तब तक कराए और अगर विजिटेड उस जो पॉसिबल हाइट का वैल्यू लेंगे हम राइट पॉइंटर पे जो भी वैल्यू होगी पॉसिबल हाइट की बोलेंगे और उसकी इंडेक्स जो है अगर वो इंडेक्स हमारी उसकी वैल्यू जीरो है मतलब उस इंडेक्स पे जो बिल्डिंग है उसको हमने अभी तक चेक नहीं कराए तो हम एलिमेंट को इंक्रीज कर देंगे सेम और उसकी विजिटेड वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे और राइट पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे तो जैसे ही या तो हम राइट या तो हम पूरा पॉसिबल हाइट जितनी भी उनको कवर कर लेते हैं या फिर हमारा एलिमेंट जो है वो मतलब पूरे हो जाते हैं हमारे ठीक है तो जैसे ये होगा हम लूप से बाहर आएंगे और हम जो है राइट पॉइंटर माइनस वन क्योंकि लास्ट में हमारा राइट पॉइंटर एक आगे बढ़ चुका होगा तो हम राइट पॉइंटर माइनस वन का यूज करते हुए उसकी वैल्यू माइनस लेफ्ट पॉइंटर की जो वैल्यू मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू को आंसर में स्टोर कर देंगे फिर अगला लूप हम चलाएंगे जब तक हमारा राइट जो है वो छोटा है मतलब जब तक हमारा एरे में एलिमेंट पॉसिबल हाइट बची है और उस वैल्यू की अगर जो इंडेक्स जो पर्टिकुलर इंडेक्स पर जिसपे हम हैं लेफ्ट वाली लेफ्ट पॉइंटर को मैंने बताया था ना आपको विंडो को स्लाइड करना है तो अगर वो वन है मतलब ए, सिर्फ एक ही बिल्डिंग बची है उस ए, उस इंडेक्स की तो एलिमेंट को रिड्यूस कर दो मतलब एक एलिमेंट हमारा विंडो से चला गया और उस विजिटेड वैल्यू को माइनस माइनस कर ठीक है विजिटेड उस लेफ्ट में जाकर उस वैल्यू को माइनस माइनस कर दो लेफ्ट पॉइंटर को अपने आगे बढ़ा दो ठीक है लेफ्ट पॉइंटर को आगे मूव कर दो और सेम जो अप्रोच हमने यहाँ फॉलो करी थी अब इस विंडो में वही अप्रोच मतलब हमें स्लाइड करनी है लेफ्ट पॉइंटर के थ्रू विंडो और उस विंडो में सेम अप्रोच करनी है कि भाई अगर वो वाला विजिटेड एलिमेंट जीरो है तो एलिमेंट प्लस प्लस करो और राइट पॉइंटर को बढ़ा दो और राइट पॉइंटर बढ़ा दो इसी तरह से और अब अगर एलिमेंट हमारे एन है टोटल एलिमेंट हमने एन फाइंड आउट कर लिया है तो, तो हमें अपडेट कर देना आंसर को यूजिंग मैथ डॉट मिनिमम वैल्यू और ये जो फॉर्मूला था हमारा राइट माइनस और लेफ्ट वैल्यू और अगर हमारे एलिमेंट हमें नहीं मिल पाए लास्ट तक तो ब्रेक कर दो लूप को क्योंकि भाई अब अगर अब एलिमेंट नहीं मिले तो हमें कभी भी एलिमेंट नहीं मिलने वाले हैं अरे में मतलब हमारी विंडो ने जो भी है वो खत्म हो गया और हमें लास्ट में आंसर रिटर्न करते हैं तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी सेम सीपीपी कोड भी कुछ इस तरीके से क्लास सोल्यूशन हमने मिनिमम बनाया वैक्टर बनाया पेयर्स का इंट इंट और वैक्टर बनाया एक टेकन यानी कि विजिटेड एरे भी आप इसको ले सकते हैं ठीक है मतलब विच इज टेकन इन द विंडो सिंपली इसका ये मतलब है सेम हमने काम करा अगर हाइट पड़ी है तो वेक्टर में पुश कर दिया और उसको बाद उसको सॉर्ट कर दिया एलिमेंट इन रेंज लेफ्ट और राइट पॉइंटर जब तक एलिमेंट इन रेंज लेस देन है राइट छोटा है अगर वो टेकन का सेकंड इंडेक्स वो जीरो है तो एलिमेंट को बढ़ा दो और उसके बाद टेकन की सेकेंड इंडेक्स को प्लस प्लस कर दो राइट प्लस प्लस कर दो आंसर इक्वल टू जो राइट पॉइंटर पर वैल्यू है और लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू का डिफरेंस फिर जब तक जब तक हमारे पॉसिबल लाइट्स में एलिमेंट्स है अगर वो टेकन एलिमेंट सिर्फ एक ही बचा है तो एलिमेंट को खत्म कर दो क्योंकि भाई अब विंडो से वो जाने वाला है क्योंकि आगे चल के उसको हम माइनस कर देंगे लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाओ और सेम अप्रोच इस विंडो में टेक जो हमने ऊपर करी है सेम क्योंकि हमारी जो विंडो है वो आगे बढ़ चुकी है तो हमारी दोबारा हमें उस विंडो में काम करना और उसके बाद अगर एलिमेंट इन रेंज एन के बराबर हो जाते हैं मतलब उस रेंज में हमें एलिमेंट मिल जाते हैं तो आंसर को अपडेट कर दो वरना ब्रेक कर दो और आंसर को रिटर्न कर दो ठीक है तो आई होप आपको ये अप्रोच पूरी क्लियर समझ में आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कमेंट मुझे बताइए अगर आप इसको इसमें कोई दिक्कत आई हो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और मिलती है आपसे अगली वीडियो में तो लाइक गुड बाय